大家好，我是小诺，今天给大家分享炖羊肉汤的小技巧，切记不要直接炖，也不要放太多的大料。按照我这个方法炖，羊肉汤不膻不腥，汤浓肉香。跟着视频一起看看我是怎么做的吧。一年之中最热的季节，大暑到了，在我们这边有一个习俗，大暑这一天喝伏羊，就是喝羊肉汤的意思。暑天喝羊肉汤可以以热治热，促进发汗，排出毒素。我们这边还有一句俗语：“伏羊一碗汤，不用神医开药方。”伏天到了，大家记得要喝羊肉汤。今天我买了三斤的羊肉，羊肉三十八块钱一斤，买了一百二十块钱的羊肉，还买了一些羊骨头，羊骨头二十块钱一斤，买了五十六块钱的。炖羊肉汤不要直接炖，我们先把羊肉、羊骨头倒入大盆中，加入清水浸泡，浸泡两个小时，泡出里面的血水，这样炖出的羊肉汤才会更加的鲜香好喝。下面我们再准备一些配料，准备一颗大葱，切刀切段，一块生姜切片切好后，把它收入盘中备用。再准备半个洋葱，把它切成滚刀块。切好后，把它掰开。加入洋葱，主要是为了给它戒味儿。抖散后，将它收入盘中备用。这是浸泡了两个小时的羊肉和羊骨头，已经出现了许多的血水，给它抓洗抓洗，把血水倒掉。再加入清水，把羊肉、羊骨头清洗干净。洗净后控水捞出，再用清水给它多清洗两遍，直到清洗的水变得清澈为止。然后把它控水捞出，放入盆中备用。下面我们开始煮羊肉汤，准备一口大锅，把羊骨头放进来。用羊骨炖汤，口感更加的鲜美。再把羊肉也放进来，然后一次性的往锅里面倒入足够的凉水，用凉水炖羊肉汤才会鲜美好喝。不用盖锅盖，直接大火煮开。大火煮开后，锅中出现许多的浮沫，用勺子把浮沫和杂质撇出来。这样羊肉汤喝着才不会有异味撇干净之后，再把葱姜、洋葱块放进来。葱姜、洋葱块我们留下一些，待会儿还要用到。再放入一小把的花椒，用筷子翻拌均匀。翻拌均匀后，盖上盖子，转中小火炖一个半小时。这个时间，我们再来做一个羊油辣子。买羊肉的时候，老板给了一块羊油，先把它切成条，再把它切成小块切好后把它收入盘中备用。接下来再准备一个小碗，往里面加入两勺的细辣椒面往里面加入少许的食盐，入一下底味用筷子搅拌均匀。然后再加入少许的清水，把辣椒面打湿，水不要加的太多了，这样待会儿我们浇上热油的时候，辣椒面就不容易糊了。搅拌成这种状态就可以了，把它先放在一旁备用。接下来准备炒锅，放入我们切好的羊油，锅中不用放油，再加入小半勺的清水。先开大火熬，等锅里面出油的时候，再转成小火熬。加入适量的白酒，给它翻拌均匀。加入白酒有去腥增香的作用。把羊油熬化开，有些微黄的时候，再放入我们剩下的葱姜、洋葱块，再加入一点花椒，搅拌均匀。继续用小火熬，这样熬出的羊油没有腥膻味
，熬制羊油、大料、姜黄。用漏勺把料渣、羊油捞出来，然后开大火把油温升高，再将烧热的油用勺子浇到辣椒面里面，边浇油边搅拌，防止辣椒面烧糊。搅拌均匀，这样我们的羊油辣子也做好了。这会儿羊肉已经煮了一个半小时了，羊肉已经炖得软烂了。我们用筷子戳一下，很轻松的就把羊肉戳透了。把羊肉捞出来，锅里的骨头再用小火炖三十分钟。接下来准备清洗干净的香菜，把它切成小段切好后收入盘中备用。一把清洗干净的小葱，把它切成葱花。切好后放入盘中，和香菜放在一起。羊肉不烫手的时候，再将它切开，先切成小块再把它切成片切好后把它收入盆中。这会儿羊肉汤也煮好了，闻起来特别的鲜，把它盛入碗中。锅里的骨头，待会吃的时候再加入食盐。再煮几分钟就可以了。把汤倒入炒锅中，再加入一些羊肉，加热一下。煮羊肉汤时没有加调味料，现在我们调味往里面加入一勺食盐，半勺白胡椒粉，用勺子搅拌均匀。烧开后就可以出锅了。把它盛入碗中，加入葱花、香菜，搅拌均匀。这样热气腾腾、香气四溢的羊肉汤做好了。这样炖好的羊肉汤，汤鲜肉香，非常的美味营养。喜欢吃辣的可以再放上一点刚做好的羊油辣子，搅拌均匀，看着就很有食欲。搭配上两个烧饼。真的是太好吃了，在我们这边早晨也有羊肉汤、羊肉汤泡饼，早餐营养真的是太丰富了。羊肉大补，吃多了也不怕胖。炎热的大暑季节，别忘了喝羊肉汤。今天的视频就分享到这里了，如果你喜欢就收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。